La compañía de telefonía celular AT&T informó que fueron víctimas de delincuentes cibernéticos durante varios meses. Si bien es una noticia que preocupa, la empresa asegura que la información de los clientes no se vio comprometida. ¿Qué más nos puedes contar de este caso, Diego Felipe? Jesús, y es que justamente ese fue un parte de tranquilidad que ofreció hoy AT&T a sus clientes de que sus nombres y su información personal no había estado comprometida luego de que piratas cibernéticos accedieran a dicha información por seis meses entre los años 2022 y 2023. AT&T dijo que se enteró de este delito a través de una investigación interna que en abril los piratas informáticos accedieron y copiaron ilegalmente registros de llamadas que estaban guardados en una plataforma en la nube de terceros. Los datos contienen registros de llamadas y mensajes de texto entre aproximadamente el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2022 y el 2 de enero de 2023. El gran tamaño del ataque subraya la magnitud del desafío de la ciber, ciber, ciberseguridad que enfrentan las grandes compañías. La red inalámbrica de AT&T tiene 127 millones de dispositivos conectados, según el informe anual de 2023, la compañía. Si bien la compañía también confirmó que los datos no incluyen los nombres o identidades de los clientes, señaló que a menudo hay formas de eh, utilizarlo en herramientas en línea disponible públicamente de encontrar el nombre asociado con un número telefónico específico Jesús. Oye, Diego, ¿pero qué ha dicho la compañía en relación a lo que pueden hacer los clientes afectados? Bueno, Jesús, AT&T dijo que ha tomado medidas adicionales de ciberseguridad en respuesta a este incidente, incluido el cierre del punto de acceso ilegal. Además, se contactará con los clientes afectados por este hackeo. Incluso agregó que está ayudando a los agentes del orden en sus esfuerzos por arrestar a los piratas informáticos. También agregó que hay ya una persona arrestada por este delito. Esto de mi parte, Jesús. Regreso contigo.